আসসালামু আলাইকুম সবাইকে জানাচ্ছি রমজানের জন্য শুভেচ্ছা আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে খুব সহজেই মজাদার আলু পরোটা বানানো যায় আলু পরোটা খুবই হেলদি খুবই মজা এবং আমাদের রান্নাঘরে যে সব জিনিস থাকে সেই সব দিয়ে খুব সহজে অল্প সময় তৈরি করা যায় চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে প্রথমে আমি দেখিয়ে নিচ্ছি আমি এরকম সাইজের দুটো আলু সিদ্ধ করে নিয়েছি সিদ্ধ করে তারপর আমি এভাবে আলুটা সুন্দর করে মুথে নিয়েছি এটার সাথে লাগছে আলুর সাথে লাগছে আমার হাতের এক মুঠের মতো পেঁয়াজ কুচি এরপর লাগছে ধনিয়া পাতা কুচি সেটাও আমার হাতের এক মুঠ পরিমাণ তারপর এখানে আছে হাফ চামচের মতো হাফ চা চামচের মতো মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচের মতো হলুদের গুঁড়া হাফ চামচের একটু কম পরিমাণে আছে হচ্ছে লবণ আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিতে পারেন এখানে আছে হাফ চা চামচের মতো জিরা গুঁড়া এখানে আছে হাফ চা চামচের একটু বেশি রসুন কুচি যেটাকে আমাদের আলু পরাটাতে খুব সুন্দর একটা রসুনের একটা স্মেল আনবে যেটাতে মনে হবে যে না একদম পুরোটাই খুব গব গব করে খেয়ে ফেলি আর এখানে অল্প কিছু কাঁচা মরিচ কুচি এখানে আছে বেকিং পাউডার আমি ফোস্টার ক্লার্কের বেকিং পাউডারটা ইউজ করব এখানে দিব আমি এটা এক চা চামচ আর আছে ময়দা ময়দা নিয়েছি আমি এরকম একটি চা খাওয়ার মগের দেড় কাপের মতো ময়দা তাহলে চলুন আমরা আস্তে আস্তে সব ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলো একসাথে মিশিয়ে ফেলি সব ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলো এক এক করে মিশিয়ে ফেলছি এর মধ্যে অনেকে আছে এর মধ্যে টেস্টিং সল দিতে পছন্দ করেন তারপর চাট মশলা দিতে পছন্দ করেন কিন্তু আমি এত ঝামেলার মধ্যে যাই না একই টেস্টিং সল খাওয়াটা স্বাস্থ্যের জন্য খুব একটা বেশি ভালো নয় তার উপর এটাতে হার্টেরও কিছুটা প্রবলেম ক্রিয়েট করার পসিবিলিটি থাকে আর চাট মশলা সবসময় ঘরে নাও থাকতে পারে একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে যখন আমি একটা কিছু তৈরি করতে যাব খুশি মনে তৈরি করতে যাব কিন্তু যখন দেখব যে এটা তৈরি করতে অনেক কিছু লাগে যেটা আমার বাসায় নেই রান্নাঘরে নেই তখন কি হবে সেই জিনিসটা আমার করতে আমি পিছিয়ে যাব তখন আমার সেটা করতে আর মন সায় দেবে না কিন্তু যখন আমি দেখব যে আমি যেটা করতে চাই সেটা সব ইনগ্রিডিয়েন্টস আমার ঘরে আছে হাতের কাছে আছে তখন আমি কি করব খুব উৎসাহের সাথে আমি সেই জিনিসটা তৈরি করব আর রান্না এমন একটি কাজ যেটা মন থেকে আসলে সেই জিনিসটা খুব পারফেক্ট হয় কিন্তু আপনার মন থেকে যদি পুরাটা খুশি মনে আপনি করতে না পারেন সেটা কখনোই দেখবেন যে যত ভালো করে করুন না কেন সেটার টেস্ট পারফেক্ট আসে না আর রান্নার কাজ আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আমি রান্না করতে খুবই পছন্দ করি দেখতে পাচ্ছেন আমি খুব সুন্দর করে আলুটা মেখে নিচ্ছি আলুটা মাখা শেষ এখন আমি ময়দাটা মাখব এখন আমি ময়দাটা মাখব ময়দাটা মাখার আগে আমি এখানে এক টেবিল এক চা চামচের মতো বেকিং পাউডার মিশিয়ে নিচ্ছি আর এখানে আমি দেব দেড় টেবিল চামচের মতো রান্নার তেল আমি রাইস ব্যান্ড অয়েল ইউজ করি সব সময় আপনাদের বাসায় যেটা থাকে আপনারা যেটা ইউজ করেন আপনারা সেটাই দেবেন এখানে অনেকে চাইলে এখানে বাটারও দিতে পারেন দেখুন আমি আস্তে আস্তে ময়দাটা মাখছি ময়দার মধ্যে আপনারা ইচ্ছা করলে এক চিমটির মতো লবণও ইউজ করতে পারেন আমি জাস্ট এক চিমটির মতো লবণ ছিটিয়ে দিচ্ছি 
ইচ্ছা করে লবণটা স্কিপ করেও যেতে পারেন কারণ যেহেতু আমাদের আলুর যে আলুর যে আমরা ডোটা করেছি সেই ডোয়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ঝাল মশলা পেঁয়াজ সবই রয়েছে তারপর আপনারা যারা একটু মনে করেন যে না একটু স্পাইসি খেতে পছন্দ করেন তারা ইচ্ছে করলে ময়দার ডোটা করার সময় এর মধ্যে আপনি হাফ চামচের মতো মরিচের গুঁড়া বা এক চিমটের মতো লবণও দিতে পারেন আমি মরিচের গুঁড়াটা স্কিপ করছি আমি অল্প একটু লবণ দিলাম এখন আমি এখানে একটু একটু করে পানি ঢালবো নর্মাল পানি খেয়াল রাখতে হবে ডোটা যেন বেশি নরম না হয়ে যায় আমার ডো বানারোটা শেষ দেখুন ডোটা নরম হয়েছে এমন নরম যেন একদম পানি পানি নরম না আবার বেশি হার্ডও না সুন্দর সফট একটা ভাব এসেছে যদি দেখেন যে না বেশি নরম হয়ে গেছে ময়দার মধ্যে পানি যদি বেশি পড়ে যায় তখন আপনি ইচ্ছে করলে একটু ময়দা অ্যাড করে নেবেন তাহলে আবার সুন্দর মতো নরম করে আপনি ছানতে পারবেন ময়দার ডোটা আর যদি দেখেন যে আবার হাতের সাথে লেগে লেগে যাচ্ছে হাত থেকে ছুটোতেই পারছেন না তখন আপনি কয়েক ফুটা তেল হাতে মাখিয়ে নিলে খুব সুন্দর করে এভাবে মাখাতে পারবেন এখন আমি একটা তিরিশ মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো এরকম একটা প্লেট দিয়ে উঠে করে একটা তিরিশ মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো আমি এখন ময়দার একটা ডো নিয়ে তারপর এর মধ্যে একটু আটা নিয়ে আমি এখন এটা বেলে নিব খুব বেশি পাতলা করব না কারণ এর মধ্যে আমাকে আলুর পুরটা দিতে হবে আলুর পুরটা আমি নিলাম নিয়ে এবার চতুর্দিক দিয়ে এভাবে সুন্দর করে মুখটা বন্ধ করে দেব ফুলের মতো হবে মুখটা আমরা চেপে চেপে বন্ধ করব যেন বেললে আলোটা বের না হয়ে যায় এভাবে চাপ দিয়ে দিয়ে সুন্দর করে চ্যাপটা করে দেব এবং খেয়াল করব আমরা যেন এদিক থেকে আমরা না বেলে আমরা যেন এদিক থেকে বেলি কারণ ওদিক থেকে বেললে অনেক সময় হয়তো বা ভেঙে যেতে পারে আস্তে 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 আমরা এটাকে বড় করে বেলব ধীরে 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 গোল করে করে বেলব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আলুর যে একটা সুন্দর চেহারা দেখা যাচ্ছে ভেতরে যে আমরা আলুর পুরটা দিয়েছি সেটা আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসছে রুটির মধ্যে পুরোটা জুড়ে আলু ময়দা সুন্দর গোলাকার একটা পরোটা হয়ে গেছে এভাবে একটার পর একটা আমরা রাখবো একটা নন স্টিকের ফ্রাই প্যান নিয়েছি তারপর এর মধ্যে অল্প করে একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি আস্তে করে আমরা পরোটা ছেড়ে দিলাম আস্তে আস্তে দুপা সুন্দর করে ফুলে উঠবে কিছুক্ষণ পরে এটাকে আমরা উল্টে দেব দেখুন সুন্দর একটা ব্রাউন কালার হয়ে এসেছে একটু হালকা চেপে চেপে দেব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পরোটাটা সুন্দর ফুলে উঠেছে আমরা আরেকবার পরোটাটা উল্টে দিচ্ছি
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পরোটাটা অনেক পাতলা ছিল কিন্তু এটা চুলায় দেওয়ার পরে কতটা ফুলে উঠেছে এখন আমি এটা এভাবে একটা পর একটা এভাবে রাখব আমার সব কটা পরোটা ভাজা হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন পরোটাটা একটু ছিঁড়ে দেখাই ভেতরটা কিরকম দারুণ মচমচে আর অনেক সুন্দর স্মেল বের হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা খেতে এটা অনেক টেস্টি হবে এখন পরোটা আমরা কি দিয়ে খাবো আপনি ইচ্ছা করলে ডিম পোস্ট দিয়ে খেতে পারেন ইচ্ছা করলে টমেটো সস দিয়ে খেতে পারেন বাচ্চারা অনেকগুলো অনেক কিছু দিয়ে খেতে পছন্দ করে কিন্তু আমি প্রেফার করবো সারাদিন রোজা রাখার পর যেহেতু ডিম পোস্ট কিংবা সস দিয়ে খেলে হয়তো বা অনেক গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হতে পারে তা আমি এখানে আমার হাতে বানানো টক দই নিয়েছি টক দইটা দিয়ে খেলে মনে হবে যে আপনি অমৃত খাচ্ছেন এখানে আপনি ছোট এক চামচের মতো চিনি আর এক চিমটির মতো লবণ এটিকে সুন্দর করে আমি একটু ফেটব যেহেতু আমি রোজা আছি সেহেতু আপনাদেরকে খেয়ে দেখাতে পারছি না হলে আমি আপনাদের দেখাতাম যেটা খেয়ে আপনারা যখন বানাবেন বানিয়ে খেয়ে দেখবেন যে কীরকম টেস্টি লাগে এবং এটা দিয়ে যদি আপনারা আলু পরোটাটা খান আমার কাছে মনে হবে এটা অনেক হেলদি একটা খাবার খুব টেস্টও লাগবে আমার কাছে এটাই সবচেয়ে ভালো লাগে এই আমি এটাই বানিয়েছি আমার টক দইয়ের যে রেসিপিটা সেটা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে থাকবে আপনারা দেখে বানাবেন আশা করি সবার কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে সবার কাছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আপনারা লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন সবাইকে ধন্যবাদ